นะครับ vector space นะพูดถึง vector space คิดถึงอะไรก่อนนะภาษาไทยเรียกว่าปริภูมิของเวกเตอร์ปริภูมินะฮะหรือพื้นที่หรืออวกาศหรืออะไรนะฮะก็คือปริภูมิที่ถูกสร้างโดยเวกเตอร์นะครับอ่ะเวกเตอร์ทุกครั้งที่เราเจอเวกเตอร์เราจะเขียนจุดหนึ่งแล้วก็วาดไปใช่ไหมแล้วเป็นเป็นลูกศรแล้วก็เขียนว่าตัวนี้เป็นเวกเตอร์อยู่นะครับเออแล้วเวกเตอร์ตัวนี้มันมีปริภูมิอย่างไรนะครับปริภูมิของเวกเตอร์นะครับนะฮะถูกสร้างนะคือพื้นที่หรือภาษาฝรั่งเรียกว่า Space ที่ถูกสร้างโดยเวกเตอร์นั้นๆน,น,นะครับเออแล้วเวกเตอร์นั้นมันสร้างปริภูมิยังไงอะ่ะนะครับเราก็มาดูนะฮะมันมีกฎอยู่2กฎหลักๆที่บอกว่าปริภูมิของเวกเตอร์สร้างอย่างถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าอย่างน้อยนะฮะมีในปริภูมิหนึ่งหนึ่งเนี่ยปริภูมิหนึ่งมีเวกเตอร์ได้หลายตัวนะครับมีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะฮะอย่างน้อยนะฮะความจริงมีเวกเตอร์ตัวเดียวก็ทำได้นะครับแต่ปริภูมิมันไม่เหมือนกันนะฮะ,ะสมมติมันมีเวกเตอร์อยู่2ตัวนะครับปริภูมิของเวกเตอร์นะครับหรือหรือสเปซของเวกเตอร์เนี่ยนะฮะจะถูกสร้างขึ้นมาโดยการเอา u บวก v มาบวกกันนะครับนะครับบอกว่าเขาบอกว่าถ้า u นะครับเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นะฮะอยู่ใน Space ที่กำหนดโดย v ตัวใหญ่นะครับอยู่ใน Space ที่กำหนดที่ตั้งชื่อว่า v ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เป็น v ตัวใหญ่นะครับเขาบอกว่าผลบวกของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะก็อยู่ใน Space v เหมือนกันนะครับก็คือผลบวกของเวกเตอร์ตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้ก็ต้องอยู่ในอยู่ภายใต้พื้นที่ของหรือ Space ของเวกเตอร์ v เหมือนกันนะครับกฎที่1กฎที่2หลักๆนะครับมีแค่2กฎก็คือถ้า v ถ้า u อยู่ในอยู่ใน Space v k คูณด้วย u นะผมผมวาดข้างบนบ้างข้างล่างบ้างนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนะฮะขอเปลี่ยนเป็นข้างล่างหมดนะเพราะในหนังสือถ้าเขียนเป็นข้างล่างหมดนะครับถ้าเวกเตอร์ u นะครับเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ใน Space v ค่าสเกลาร์ k k เป็นค่าสเกลาร์นะครับค่าคงที่นะครับคูณด้วย u ก็เป็นเวกเตอร์ตัวใหม่ที่อยู่ใน Space v เหมือนกันนะ u นะครับคูณด้วยสมมติ k เท่ากับลบหมันก็จะชี้มาข้างนี้อา่านี่คือลบ u นะลบ u ก็อยู่ใน Space ของ v เหมือนกันนะครับอันนี้คือนิยามง่ายๆนะครับแค่2ข้อนี้นะนิยามหลักๆมีแค่2ข้อนี้นะครับแล้วถ้าคุณหา Space หรือปริภูมิที่สามารถสร้างขึ้นมาโดยเวกเตอร์อย่างนี้เราเรียกว่าเวกเตอร์ Space นะครับนั้นเพราะมีกฎอยู่แค่2กฎนะครับกฎหลักๆก็คือถ้าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เป็นส่วนหนึ่งของ Space นะฮะเป็นส่วนของปริภูมิ v ตัวใหญ่นะครับ u บวก v ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของปริภูมิด้วยแล้วก็ u คูณด้วย k ซึ่ง k เป็นค่าสเกลาร์ก็คือมันใหญ่ขึ้นเล็กลงก็อยู่ใน Space v ด้วยแน่นอน k คูณด้วย v หรือ k 2คูณด้วย v นะครับคนละตัวกันก็อยู่ใน Space v ด้วยเหมือนกัน v ตัวใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับกฎหลักๆมีอยู่แค่นี้นะไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่เวลาคุณย่อยกฎลงมานะฮะเอากฎหลักๆมาย่อยนะฮะก็จะเจอประมาณ10ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูไอ้สิข้อที่เขาเรียกว่าเอ็กเซียมกฎนะฮะกฎของเขามีย่อยๆมี10ข้อเ
ข้อที่1เรารู้แล้วนะครับก็คือถ้าเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นะครับนะเป็นอ b อบเจกต์ที่อยู่ใน space อยู่ในเวกเตอร์ space v นะครับแล้วก็ u บวก v ก็อยู่ใน space v เหมือนกันนะครับข้อที่2นะครับ u บวก v เท่ากับ v บวก u ข้อที่2ก็ข้อย่อยนะข้อที่3นะครับ u บวกด้วย v บวก w นะครับก็เท่ากับเดี๋ยวตรงนี้ w w ก็ต้องอยู่ใน v ด้วยนะฮะก็แล้วก็ w อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็เท่ากับ u บวกด้วย v แล้วค่อยมาบวกด้วย w ก็ได้นะครับข้อที่4นะครับซีโรเวกเตอร์ถ้าซีโรเวกเตอร์นะครับอยู่ในบริภูมิของเวกเตอร์สเปซ v นะครับนะครับ u เป็นซีโรเวกเตอร์นะครับ u อยู่ในกรณีเป็นซีโรเวกเตอร์นะ u อ่าศูนย์บวกด้วย u นะครับก็เท่ากับ u บวกด้วย0เท่ากับ u นะครับห้านะครับ negative u นะครับเป็นเวกเตอร์นะฮะเป็นอ่าก็อยู่ใน space อยู่ในเวกเตอร์ space v ด้วยนะครับ negative u ในเวกเตอร์ space โดยที่นะครับ u บวกด้วย negative u นะครับก็เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์นะครับจะเห็นว่ากฎ2 3 4 5เนี่ยเกิดมาจากกฎที่ข้อที่1หมดเลยนะครับนะตามด้วยกฎข้อที่6กฎข้อที่6บอกว่าค่า k เป็นสเกลาร์นะครับ u นะครับคูณด้วย k ก็อยู่ในสเปซอยู่ในเวกเตอร์สเปซ v เหมือนกันนะครับ k เป็นสเกลาร์ u อยู่ในสเปซของ v k u ก็อยู่ในสเปซของ v ด้วยนะครับ7นะครับ k นะสเกลาคูณด้วย u บวก v นะครับก็เท่ากับ k คูณด้วยเวกเตอร์ u บวกด้วย k คูณด้วยเวกเตอร์ v นะครับ8ข้อที่8นะครับ k บวก m เป็นสเกลาทั้งคู่นะครับคูณด้วยเวกเตอร์ u ก็เท่ากับ k u บวก m อยู่ข้อที่9นะฮะ k คูณด้วย m เป็นค่าคงที่ทั้งคู่นะครับนะคูณด้วย u นะครับก็เท่ากับ k คูณด้วย m u นะครับหรือเท่ากับ m คูณด้วย k u นะครับแล้วข้อที่10นะครับข้อที่10 1นะฮะค่า k เท่ากับ1คูณด้วย u ก็เท่ากับ u นะครับอันนี้ค่า k เป็นสเกลาร์ไม่ได้บอกว่าค่า k เป็นค่าเรียวหรือค่าคอมเพล็กซ์นะครับถ้าค่า k เป็นคอมเพล็กซ์ปั๊บเนี่ยก็อันนี้ก็จะกลายเรียกว่า complex vector space นะก็คือถ้าค่า k k เป็น real value นะครับนะเราก็จะได้ space ตัวนี้ก็กลายเป็น vector ก็จะเป็น real vector space นะครับ
แต่ถ้าค่า k เป็น complex เราก็จะได้ complex vector space นะครับกดนะฮะเพราะฉะนั้นกดพวกนี้จะดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่สมมติก็คือว่าสมมตินี่คือเวกเตอร์ u นะครับอันนี้คือเวกเตอร์ v ซึ่งอยู่ในพื้นอยู่ในปริภูมิ v เวกเตอร์ v นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า u บวก v เขาบอก u บวก v ก็อยู่ด้วยนะ u บวก v ก็จะได้ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือ u บวก v นะครับ u บวก v ก็เท่ากับ v บวก u ถูกต้องใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าคุณมีเวกเตอร์ตัวที่3เวกเตอร์ตัวที่3ซึ่งเป็น w ใช้สีน้ำเงินไม่ดีนะถ้าเป็นเวกเตอร์ w ซึ่งอยู่ตรงนี้นะ u บวก v บวก w เป็นไงบ้างครับก็คุณก็จะได้เวกเตอร์ตัวนี้ออกมา u บวก v บวก w โดยที่คุณจะบวก u บวก v ก่อนแล้วก็มาบวก w หรือจะเอา w บวกมาบวกกับ v ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาบวกกับ u ก็เป็นได้ทั้งนั้นนะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วยี่ซีโร่ซีโร่เวกเตอร์อยู่ไหนอะซีโร่เวกเตอร์อยู่ไหนครับซีโร่เวกเตอร์ก็เวกเตอร์จุดนี้นะครับไม่มีค่าไม่มีความยาวนะฮะแต่เป็นข้อมูลที่มีตัวสมมติเวกเตอร์ตัวจุดเรียบเซนโดยตัวเลข2ตัวก็จะเป็นศูนย์ทั้ง2ตัวนะครับตรงนั้นมีคําถามอะไรไหมฮะเห็นคุยกันตั้งนานสองสามมีคําถามอะไรป่ะครับแล้วลบ u คืออะไรอ่ะนะสมมติ u คือเส้นสีแดงตัวนี้นะครับเวกเตอร์ลบ u นะฮะก็จะเป็นเวกเตอร์ได้ชี้กลับมาที่ทางนี้เวกเตอร์ลบ u ก็จะอยู่ในเวกเตอร์อยู่ในเวกเตอร์สเปซ v ตัวใหญ่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ u บวกลบ u ก็ได้เวกเตอร์ศูนย์นะครับต่อมาค่า k เป็นค่าสเกลาร์ k ถ้า k เท่ากับ1ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่ถ้า k เท่ากับ 0.1 นะเอาแค่ k เท่ากับ 0.5 แล้วกันนะฮะถ้า k เท่ากับ 0.5 เวกเตอร์ไปเป็นยังไงบ้าง v ก็บอกว่าอันนี้ก็คือนะครับ 1.1 ส่วน2ของ u ก็อยู่ใน space v เหมือนกันนะครับหรือ k จะเท่ากับ10 10ก็อยู่ใน10เท่าของ u ก็อยู่ใน space v เหมือนกันนะครับนั้น k u บวก v นะครับก็คุณจะคูณตัวไหนก่อนก็ได้นะครับก็เท่ากับ k k u บวก v นะฮะ k u บวก v ก็จะเป็นสมมติ k เท่ากับ1นึ่งส่วนสก็จะเข้าถึงตัวนี้ใช่ไหมก็เข้าครึ่งหนึ่งของ u มาบวกกับครึ่งหนึ่งของ v นะครับอันที่3อันถัดไป k คูณด้วย m k บวก m u นะฮะ u ตรงไหน k สมมติ m m เท่ากับ1เอ่อ m เท่ากับ2ก็บวกกันแล้วก็ขึ้นมา2เท่านะจากนี้ขึ้นมาอีก2เท่าก็กลายเป็น2เท่าครึ่งของ u นะครับก็คือว่าการขยายถ้า k มากกว่า1เป็นการขยายของเวกเตอร์ k น้อยกว่า1เป็นการหดลงของเวกเตอร์นะครับและในนี้บอก k ติดลบได้ด้วยก็คือเป็นการย้ายทิศทางของเวกเตอร์ด้วยนะครับแล้ว k คูณด้วย m คูณด้วย u นะครับจะสลับกันคูณกันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับและสุดท้ายก็คือ1คูณด้วย u ก็เท่ากับตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ข้อหลักๆนะครับก็จะมีข้อนี้กับข้อนี้ที่เหลือถูกสร้างขึ้นมาจากข้อ1กับข้อ6หมดเลยนะครับ
มาดูตัวอย่างของเวกเตอร์นะครับมาดูตัวอย่างของเวกเตอร์สเปซนะครับสมมุติผมมีสมการหนึ่ง ax บวก by บวก cz เท่ากับ0อันนี้เป็นเวกเตอร์สเปซหรือเปล่านะครับเวกเตอร์สเปซนะฮะก็คือค่า a b c เป็นค่าคงที่นะครับ x y z เป็นตัวแปรนะเราก็บอกเออถ้า x y z เป็นตัวแปรมันก็น่าจะเป็นอะไรที่อยู่ใน3มิติใช่ไหมมี x มี y มี z และ a b c นะครับเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับคำถามคือว่าไอ้สมการเนี่ยมันกำหนดเวกเตอร์สเปซออกมาหรือเปล่ากำหนดเวกเตอร์สเปซก็คือค่า x y z นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมัน satisfy กดทั้ง10กดที่อยู่ในนี้หรือเปล่านะครับ x y z ก็เป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมคุณเขียน x y z เป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมก็ถือเป็นตัวเลขนะครจะเป็น0 0 1 1 1 8อะไรก็แล้วแต่นะครับพวกเวกเตอร์พวกนี้มันมีข้อกำหนดของมันหรือเปล่านะครับก็คือว่าอันนี้สมการนี้สร้างเวกเตอร์สเปซหรือไม่แล้วถ้าสร้างเวกเตอร์สเปซสเปซที่สุกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับนะครับกฎก็คือ ax บวก by บวก cz เท่ากับ0สมมติให้เวกเตอร์ตัวหนึ่งนะชื่อว่า u นะก็จะมีค่านะครับ u 1 u 2 u 3ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าไอ้ u 1 u 2 u 3เนี่ยถ้ามันถูกกำหนดในสมการนี้หมายความว่า a u 1บวก b u 2บวก c u 3เท่ากับ0ใช่ไหมสมมติว่าเวกเตอร์ตัวนี้เวกเตอร์ตัวนี้นะ u อยู่ในเวกเตอร์สเปซที่ถูกกำหนดโดยข้อนี้เพราะฉะนั้นผมก็ซับสิทธิลงไปผมก็ต้องได้ศูนย์สิใช่ไหมครับแล้วผมมีอีกเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับสมมุติสร้างมา2ตัวแล้วเวกเตอร์นี้เรียกว่า v นะครับ v เท่ากับ v 1 v 2แล้วก็ v 3ไอ้ v ตัวนี้ก็อยู่ในเวกเตอร์สเปซที่ถูกสร้างโดยสมการนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะได้สมการหนึ่ง a v 1บวก a v 2บวกบวก b v 2บวก c v 3เท่ากับ0คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเวกเตอร์ u บวกด้วย v นะครับอยู่ในเวกเตอร์สเปซที่ถูกสร้างโดยสมการนี้ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าใช่หมายความว่า a นะฮะ u 1บวก v 1ใช่ไหมบวกด้วย b u 2บวก v 2บวกด้วย c u 3บวก v 3ต้องเท่ากับ0นะฮะต้องเท่ากับ0นย์และความจริงมันมันเท่ากับถูงจริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ว่ามันเท่ากับ0นะเราเข้าถามก่อนว่าถ้าผลบวกนะครับผลบวกออกมานะฮะเป็นเวกเตอร์ที่สามารถแสดงว่าอยู่ในสมการนี้ได้เราถึงว่าไอ้ u บวก v เนี่ยอยู่ในเวกเตอร์สเปซที่ถูกสร้างด้วยตัวนี้เป็นศูนย์หรือเปล่านะนะครับความจริงเขียนว่าเป็นศูนย์ก่อนไม่ได้นะต้องคำนวณโดยวิธีอะไรโดยใช้2สมการนี้มาคำนวณน,นะครับก็คือคุณสามารถบอกอันนี้ก็คือสมการ a u 1บวก b u 2บวก c u 3นะครับแล้วก็มาบวกด้วย a v 1บวก b v 2บวก c v 3นะครับซึ่ง2ตัวนี้ตัวนี้มันศูนย์มาจากไหนมันจนจากสมการนี้เพราะตัวนี้เป็นศูนย์จากสมการแรกอันนี้
ป็นศูนย์จากสมการที่2เพราะฉะนั้นสรุปแล้วไอ้สมการนี้เป็นศูนย์จริงๆนะครับหรือ u บวก v นะฮะก็อยู่ในสเปซนะครับที่ถูกกำหนดโดยข้อนี้นะครับนะครับมันเริ่มจากไหนเริ่มจากว่าเรากำหนดว่า u อยู่ในเวกเตอร์สเปซนี้ v อยู่ในเวกเตอร์สเปซนี้แล้วเราก็แสดงว่า u บวก v ก็อยู่ในสเปซนี้อันนี้หนึ่งข้อแรกนะครับนะครับข้อแรกที่ได้แล้วอันนี้เราเรียกว่านะฮะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะฮะ close นะครับ close under นะฮะ Addition, addition. นะข้อต่อไปที่ต้องแสดงก็คือว่า k นะเป็นสเกลาคูณด้วย u นะครับมันจะอยู่ใน space v ด้วยหรือเปล่ามันจะอยู่ใน space นี้ด้วยหรือเปล่าก็ k คูณด้วย u คืออะไรครับก็เท่ากับ k u หนึ่งบวกเดี๋ยวเคยูหนึ่งนะครับเคยูสองใช่ไหมฮะแล้วก็เคยูสามเรามาลองซิว่ามันอยู่ในสมการนี้หรือเปล่าก็เราก็จะได้ a คูณด้วยเคยูหนึ่งใช่ไหมบวกด้วย b คูณด้วยเคยูสองบวกด้วย c คูณด้วยเคยูสามใช่ไหมฮะซึ่งค่า k เป็นค่าคงที่แล้วก็ common factor เราออกมาได้แล้วก็คุณก็กลายเป็น a k คูณด้วย a u 1บวก b u 2บวก c u 3ซึ่งทั้งหมดนี้จากสมการนี้เท่ากับ0แล้วก็นี่คือ k คูณด้วย0เท่ากับ0เพราะฉะนั้น k u ไม่ว่า k จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ satisfy สมการนี้พันเคยูนะครับนะครับก็อยู่ในสเปซที่ถูกสร้างด้วยสมการนี้พันเ,เราบอกว่าสเปซตัวนี้ close under multiplication นะครับพันทั้งสองข้อนะครับทั้งสองข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อนี้หรือข้อนี้มันอยู่ในเวกเตอร์สเปซที่ถูกกำหนดนะครับก็คือบวกผลบวกออกมาก็อยู่ในเวกเตอร์สเปซนั้นผลคูณด้วยสเกลาก็อยู่ในเวกเตอร์สเปซนั้นเพราะฉะนั้นเราบอกว่าสมการนี้สร้างเวกเตอร์สเปซได้ถูกข้อกำหนดนะครับแล้วสมการนี้สร้างเวกเตอร์สเปซแบบไหนถ้าถ้าเราบอกเอออันนี้ตามกฎแล้วไงแล้วเวกเตอร์สเปซมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับจำได้ไหมฮะสมการนี้เราเขียนว่าเราเคยเขียนว่า a b c dot x หรือ y z เท่ากับ0 x y z คืออะไรก็คือเวกเตอร์หนึ่งตัวสมมติ x y z ชี้ไปตรงนี้ x y z หรือ u 1 u 2 u 3ก็ได้อันนี้คือเวกเตอร์ที่ตั้งขนานกับเขาใช่ไหมตั้งขนานกับเขาตั้งฉากเราต้องไม่ตั้งขนานตั้งฉากกับเขาเพราะนั้นจะเป็นเวกเตอร์ n ใช่ไหมอ่า n ใช่ไหมนะครับ n จุดนะครับสมมติเวกเตอร์อยู่ได้นะครับเท่ากับ0หรือหนังสือเรียก p นะครับเท่ p นะครับ n จุด p เท่ากับ0อันนี้เป็นสมการอะไรจำได้ไหมครับมันเป็นสมการระนาบระนาบที่ถูกสร้างขึ้นมาจะเป็นระนาบอะไรก็แล้วแต่แต่ระนาบนั้นต้องผ่านจุด0จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดออริจินนะครับ
ก็คือมันจะสร้างสมการนี้มันสร้างระนาบออกมาเป็น equation of the plane จำได้ไหมเป็น equation of the plane และ plane ตัวนี้วิ่งผ่านจุดศูนย์ศูนย์นะจะเอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่ a b c ขึ้นอยู่ค่า n ตัวนี้นะครับแล้วเวกเตอร์2ตัวที่อยู่บน plane plane นี้นะครับสร้าง space ออกมาได้เป็น space ที่เป็นพื้นที่ระนาบนะครับามาดูอีกตัวอย่างตัวหนึ่งเวกเตอร์เดียวสมมติในสเปซที่ผมสร้างแต่พที่ผมจะสร้างมันมีเวกเตอร์ตัวเดียวมันสร้างเวกเตอร์สเปซได้ไหมมันมีแค่ตัวเดียวได้นะครับอ่ะเอากฎข้อที่2ก่อน KU เป็นอะไร KU KU ก็เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมถ้า K ใหญ่กว่าหนึ่งมันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ยาวขึ้น KU ก็เป็นอีกเวกเตอร์ใน U ใช่ไหมเพราะถ้าผมจะสร้างเวกเตอร์2ตัวผมเอา KU เป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งได้ไหมก็ U ก็เป็น KU ก็เป็นใช่ไหมหรือเอา K เขียนเป็น 2U แล้วกัน 2U ก็เป็น U บวก 2U อยู่ในเวกเตอร์สเปซได้ไหมก็ได้ก็ 3U ก็ตราบใดที่เวกเตอร์มันเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ทิศทางเดียวกันนะครับแล้วถ้าผมเอา,เอา k เป็นลบได้ไหมก็กลายเป็นลบ u ได้ไหมได้อันลบ u ของผมก็อยู่เนี้ยเพราะถ้าเวกเตอร์ตัวเดียว space หรือเวกเตอร์ space ที่มันสร้างขึ้นมาคืออะไรตามกฎ2ข้อผลบวกก็อยู่ในเวกเตอร์ space ผลคูณด้วย scalar ก็อยู่ในเวกเตอร์ space มันจะสร้างเส้นตรงออกมาเส้นตรงที่ขนานนะฮะกับเวกเตอร์อยู่ไม่ใช่ขนานที่อยู่บนเวกเตอร์อยู่เลยนะครับเพราะนั้นเวกเตอร์ตัวเดียวสร้างเวกเตอร์สเปซได้แล้วเวกเตอร์สเปซนั้นคือเส้นตรงนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ดูนะครับเวกเตอร์2ตัวสร้างเวกเตอร์สเปซได้เวกเตอร์สเปซนั้นคือคืออะไรครับระนาใช่ไหมแล้วถ้าเวกเตอร์3ตัวถ้าเวกเตอร์3ตัวสร้างอะไรมันก็สร้างพื้นที่ R3 พื้นที่ที่เขาเรียกว่า3มิติได้ใช่ไหมตัวหนึ่งเวกเตอร์สเปซมันคือเส้นตรง2ตัวเป็นระนาบ3ตัวก็บอกพื้นที่3มิติใช่ไหมพื้นที่3มิตินะครับแต่ต้องเข้าใจว่าทุกตัวนี่นะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้มันต้องผ่านจุดศูนย์นะมันต้องผ่านจุดศูนย์นะอาคุณลองดูเอาพื้นที่ R2 มิติก่อนนะคุณบอกว่าเส้นนี้เป็นเวกเตอร์สเปซทุกเวกเตอร์ที่อยู่บนเส้นนี้เป็นเวกเตอร์สเปซหรือเปล่าเวกเตอร์อยู่บนเส้นนี้คืออะไรคือเวกเตอร์นี้ใช่ไหมทุกจุดอยู่บนเส้นนี้นะก็มีเวกเตอร์หนึ่งตัวอยู่เวกเตอร์หนึ่งตัวนะสมมติเป็น u อันนี้เป็น v u บอก v เป็นอะไรครับ u บอก v จะได้ตัวนี้ใช่ไหมจะได้ตัวนี้ใช่ไหมเอาตัวนี้มันอยู่บนเวกบนเส้นนี้หรือเปล่าไม่อยู่แล้วนะแล้ว u คูณด้วย k อยู่ไหนอยู่คุณได้ k อยู่นี่อยู่บนเวกเตอร์อยู่บนเส้นสีแดงหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเส้นตรงที่ไม่ผ่านจุดศูนย์ไม่ใช่เวกเตอร์สเปซนะครับไม่ซะไม่ถือว่าเป็นเวกเตอร์สเปซหรือถ้าเป็น3มิติระนาบสามระนาบก็คือ2มิติใน3มิติใช่ไหมระนาบมันมีสแปนแค่สมิติ
นะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์สเปซไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ผ่านจุดศูนย์นะครับโอเคเท่าที่ฟังมาแล้วก็เออเวกเตอร์สเปซก็เป็นเวกเตอร์เฉยๆใช่ไหมก็บอกเออก็วาดเวกเตอร์มา2ตัว3ตัว4ตัวว่าไปอันนี้3มิติยังพอไหวถ้าเป็น4ี่หมิติทำไงก็บอกแล้วถ้าเป็น4ี่หมิติเนี่ยวาดไม่ออกละจินภาพไม่ออกละต้องใช้ลีเนียลจิบราอย่างเดียวตามที่เราเคยคุยกันนะครับแล้วเรามา,า generalize vector space หน่อยนะครับที่มาตั้งแต่พูดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเวกเตอร์สเปซที่เรากำหนดโดยเวกเตอร์อย่างเดียวเวกเตอร์คำว่าเวกเตอร์ของเราก็คือนะครับจุดแล้วก็มีลูกศรมีเส้นตรงแล้วก็มีลูกศรใช่ไหมแต่ในเชิงของเวกเตอร์ที่กำหนดใน linear algebra นะหรือเวกเตอร์สเปซที่เป็นภูมิปริภูมิที่ถูกสร้างโดยเวกเตอร์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นลูกศรชี้ไปที่ไหนที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้ามีเมทริกซ์หรือตัวเลขนะครับ u นะเขียนเป็น u 1 1 u 1 2 u 2 1 u 2 2นะโดยที่ค่า u เปลี่ยนแปลงไปได้ก็ถือว่าเป็นเวกเตอร์เหมือนกันนะแล้วมันสามารถสร้างปริภูมิของมันเองได้ด้วยแต่ในปริภูมิของมันก็คือตัวเลข2คูณ2หรือเขาเรียกว่า R2 นะครับ R2 R คือ real นะ real space 2มิตินะครับแต่ถ้าบางนะถ้าพวกคุณเรียน complex number ถ้าพวกตัวเลขข้างในเป็น complex number ก็จะเขียนเป็น4นะเป็น complex number ใช่ไหม complex number สมิติแต่วันนี้เราไม่พูดถึง complex number พูดถึง real number อย่างเดียวนะนะครับเออแล้วไอ้ vector อยู่ตัวแปลกๆตัวนี้เรียกว่า vector ได้ยังไงอะนะเออในหนังสือเขาก็เรียกว่าเป็น vector เหมือนกันนะสิ่งที่เราต้องการคืออยากรู้ว่าไอ้ตัวเลข4ตัวนี้มันสร้างปริภูมิโดยใช้กฎ u นะฮะ u in space นะ v นะครับ w in space v นะครับแล้วก็มันสามารถสร้าง space โดยใช้กฎกฎบวกได้ไหม u บวก v อยู่ใน space v ด้วยหรือเปล่านะและกฎคูณ scalar นะฮะอยู่ใน space v ด้วยหรือเปล่าถ้ามันสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็ถือว่ามันก็คือเวกเตอร์สเปซที่ถูกต้องได้พูดง่ายไอ้สตัวเลขเนี่ยมันสร้างนะฮะมันสร้างปริภูมิขึ้นมาได้ปริภูมินะฮะที่สำ,สำหรับวิศวกรปริภูมิมันเป็นข้อกำหนดของงานที่คุณทำทำอยู่ว่าภาพที่คุณทำมันกว้างขนาดไหนนะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับสมมติ W เท่ากับ W1, W2, W3, W... อ่าขอรับ W11, W12 W21, W22 นะครับนะครับสมมุติ U กับ W อยู่ใน,ยในสเปซเวกเตอร์สเปซนะครับ U เวกเตอร์สเปซคืออะไรคือ R2 ก็คือตัวเลข4ตัวนะฮะ u บวก v u บวก w อยู่ใน space R2 หรือเปล่าถ้าจับมาบวกก็ u 1บวก w 1 1นะครับ u 1 2บวก w 1 2 u 2 1บวก w 2 1แล้วก็ u 2 2บวก w 2 2ยังเป็นตัวเลข2คูณ2หรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ใน R1 หรือ Element ของ R1 อันนี้ก็ว่า Subset หรือ Element ของ R2 ขอโทษไม่ใช่ R1 R2 นะครับค่า k คูณด้วย u ก็เท่ากับนะครับ k คูณด้วย 
u 1 1 u 1 2 u 2 1 u 2 2ก็เท่ากับ k u 1 1 k u 1 2 k u 2 1 k u 2 2ก็ยังเป็นตัวเลข2คูณ2อยู่นะเป็นเมทริกซ์2คูณ2เพราะนั้นมันก็อยู่ในสเปซของ R2 เหมือนเดิมเพราะนั้นไอตัวเลขเนี่ยหรือไอเมทริกซ์2คูณ2เนี่ยสร้างเวกเตอร์สเปซด้วยแล้วเวกเตอร์สเปซของมันก็คือ2มิติตัวเลข2มิติแล้วเราจะถือว่า2มิติตัวนี้คือเวกเตอร์คู่ก็ได้หรือตัวเลข4ตัวก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้า R2 เป็น R3 เป็นไหม R3 ก็จะถูกสร้างโดยเวกเตอร์ขนาดนี้นะครับ a 1 1 a 1 2 a 2 1นะครับ a s 1 3แล้วก็ a 2 1 a 2 2 a 2 3แล้วก็ a 3 1 a 3 2 a 3 3อันนี้ก็ R3 เพราะนเมทริกซ์3คูณ3นี่ก็เป็นเบสิสอ่ะเป็นเวกเตอร์ที่ในสเปซ R3 ในเวกเตอร์สเปซ R3 ทำได้ไปถึง Rn เลยนะ Rn นะครับก็คือ n คูณ n ก็อยู่ในเวกเตอร์สเปซของ n คูณ n แน่นอน R3 กับ R2 อยู่ในคนละสเปซกันอยู่กันในคนละพื้นที่กันเลยใช่ไหมครับอันนี้2มิติอันนี้3มิตินะครับคุณเอาเวกเตอร์2มิติมาบวกกับเวกเตอร์3มิติได้ไหมไม่ได้นะครับ2มิติอาจจะถูกกำหนดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ3มิติได้นะครับถ้าตัวเลขที่เหลือคุณบอกว่าเป็นค่าคงที่หมดก็แล้วแต่นะครับแต่โดยหลักการแล้ว2คูณ2ก็คือ2คูณ2 3คูณ3ก็3คูณ3นะเวลาคุณเลือกเวลาคุณแก้ไขปัญหาหรือแก้โจทย์นะครับก็แล้วแต่ว่าโจทย์ที่คุณออกมาเป็นอย่างไรบางทีออกมาใช้2อคูณสตัวนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วบางทีไม่ได้ต้องใช้3คูณสามก็ว่าไปนะครับนะครับเพราะนั้นเวกเตอร์สเปซเราบอกเอ้ยไอเมทริกมันเป็นเวกเตอร์ได้ด้วยเหรอนะในเชิงของเวกเตอร์สเปซหมายความว่าไอปริภูมิที่ถูกสร้างโดยตัวเลข4ตัวหรือตัวเลข6ตัวนะครับถ้าเมทริกซ์2คูณ2หรือ3คูณ3สร้างเวกเตอร์สเปซได้แล้วถ้าเมทริกซ์ m คูณ n m n สร้างเวกเตอร์สเปซได้ไหมก็เหมือนเดิมนะฮะให้ u 1 u เท่ากับนะครับ u 1 1 u 1 2ไปถึง u 1 n นะครับแล้วก็ u 2 1 u 2 2ไปถึง u 2 n n นะฮะแล้วก็ต่อไปเรื่อยถึง u m 1 u m 2ไปถึง u m n นะครับแล้วก็เวกเตอร์ v นะครับเป็นเวกเตอร์ v 1 1 v 1 2ไปถึง v 1 n นะครับแล้วก็ v m 1 v m 2ไปถึง v m n คำถามว่า u บวก v นะครับอยู่ใน m n อยู่ในเมทริกซ์ m n สเปซ m m n นะนะครับก็เขียนเป็นนะครับเราสองตัวนี้มาบวกกันก็ได้ u 1 1บวก v 1 1ใช่ไหม u 1 2บวก v 1 2นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆถึง u 1 n บวก v 1 n นะครับแล้วก็ u m 1บวก v m 1นะครับยาวไปถึง u m n บวก v m n นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมทริกซ์ขนาด m คูณ n อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ใน space m 
n นะครับแล้วก็ต่อไปก็ k อยู่อยู่ไหมก็เหมือนกันคุณเอา k เข้าไปคูณคุณก็ได้ k u 1 1ไปถึง k u m y 1 n นะฮะ u 1 n แล้วก็ k u m 1ไปถึง k u m n ก็สิ่งที่ได้มาก็เป็นเมทริกขนาด m คูณด้วย n เหมือนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นถือว่า satisfy โจทย์นะกฎหลักของ vector space เพราะฉะนั้นตัวนี้เองก็เป็น vector space เหมือนกันเห็นไหมอ่าเมื่อกี้บอกว่าเวกเตอร์เวกเตอร์สเปซมันไม่ใช่แค่ลูกศรอ,อย่างเดียวแล้วมันเป็นเมทริกก็ได้เออเป็นได้มากกว่านั้นอีกไหมนะมีฮะมีมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือสมมติว่าผมมีเรียลฟังก์ชัน f x นะครับนะครับ g x อะไรก็ได้นะอยู่ใน space v อยู่ใน vector space v นะครับแม่อ่าแล้ว space ของ v คืออะไรลบ infinity ถึง infinity นะครับ vector space ที่สร้างขึ้นไอ้พวกนี้มันเป็นสร้าง vector space หรือเปล่านะครับก็ f x บวก gx อยู่ใน v หรือเปล่าถ้าอยู่ใน v ก็ถือว่า,า close under addition นะครับแล้วก็ค่าคงที่คูณด้วย fx อยู่ใน v หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ใน v ก็ถือว่าเป็น close under multiplication แน่นอนถ้าคุณกำหนด v จากลบ infinity ถึง infinity มันครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นคุณเอาฟังก์ชันอะไรก็ได้มาบวกกันก็เป็นผลลัพธ์มันก็อยู่ใน space v นะครับหรือคูณด้วยค่า k มันก็อยู่ใน space v เพราะฉะนั้นฟังก์ชันทุกฟังก์ชันก็เป็นเซตเอ่อเป็น vector space เหมือนกันนะถูกกำหนดให้เป็น vector space ได้เหมือนกันโดยที่ element ของแต่ละ vector ก็คือเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งจะเป็น y เท่ากับ x square fx เท่ากับ x กำลัง3เท่ากับ sine x อะไรได้หมดครับมาดูตัวอย่างตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เป็น vector space มาเออทุกอย่างก็เป็น vector space นี่มาดูตัวหนึ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ vector space ก็ได้นะครับ u เท่ากับ u 1 u 2 v เท่ากับ v 1 v 2นะครับกำหนดนะฮะกำหนดกำหนดให้ u บวก v เท่ากับ u 1บวก v 1 u 2อ่า u 2บวก v 2แล้วค่า k k u นะฮะแทนที่จะเป็น k u 1 k u 2ได้เป็น k u 1นแล้วก็0อันนี้เป็นเวกเตอร์สเปซไหมกำหนดให้อย่างนี้เลยอันนี้ก็บอกว่าเออกฎนี้ถูกต้องแล้วนะครับเป็นเวกเตอร์สเปซถ้าถูกนี้อันกฎนี้ถูกต้องในกฎของเวกเตอร์สเปซกฎนี้นะครับในกฎของ vector space บอก k u นะต้องเท่ากับ k u 1 k u 2นะครับซึ่งมันไม่ใช่เท่ากับ k u ไอตัวนี้มันไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์นี่นะยกเว้น u 2เป็นศูนย์ตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกฎนี้จะเป็น vector space ได้ต่อเมื่ออะไร
ไอตัวเลขข้างล่างนี้เป็นศูนย์หมดอะนะครับถ้าเป็นตัวเลขข้างล่างศูนย์อาเป็นเวกเตอร์สเปซแต่ถ้าตัวเลขตัวจุดเริ่มต้น u กับ v ตัวนี้ไม่เป็นศูนย์ปับ๊บพูดง่ายไอเวกเตอร์สเปซที่คุณสร้างโดยตัวเนี้ยนะสร้างโดยกฎกฎเนี้ยมันใช้ไม่ได้ละนะครับ u มันจะต้องเป็น u 1 0 v 1 0นะครับแล้วใช้กฎนี้สร้างเวกเตอร์สเปซได้เพราะสุดท้ายคุณจะได้ตัวละข้างล่างนี่เป็นศูนย์ตลอดการเลยก็ไม่ได้แสดงว่า v ไม่ได้อยู่ในสเปซที่ถูกดีฟายโดยกฎนี้นะก็คือสเปซที่ถูกเวกเตอร์ที่อยู่ในสเปซนี้จะต้องเป็นประเภท u 1 0เท่านั้น v ก็ v 1 0เท่านั้นใช่ไหมนอกเหนือจากนี้ถ้าผมดีฟาย u 1 u 2นะฮะ v 1 v 2โดยที่2ตัวนี้ไม่เป็นศูนย์ตัวไหนไม่เป็นศูนย์สมมติตัวนี้ไม่เป็นศูนย์ใช่ไหมเป็น v 2ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในสเปซนี้แหละอันนี้ถูกสร้างมันเป็นสเปซที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับสำหรับเวกเตอร์บางตัวเท่านั้นนะครับความจริงอันนี้มันมีเรียกชื่อมันเรียกว่า subspace ของเวกเตอร์2มิติก็คือมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมถ้าคุณเอาตัวนี้เป็น0ูนย์เนี่ยแสดงว่าถ้าเป็น2มิตินะคุณเอา y เป็น0ูนย์นะแทนที่มันคุณจะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้กับเวกเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมสิ่งที่คุณต้องได้คือเวกเตอร์มันต้องเป็นตัวนี้กับตัวนี้เท่านั้นหรือตัวเดียวกันใช่ไหมเ